Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich mich heute mit Goldie zusammengetan. Wir haben uns nämlich gegenseitig sieben super peinliche Fragen geschickt, die jeder beantworten muss. Und ähm, jeder aber andere. Und ähm, ihr Video kam ja am Mittwoch und meins kommt heute. Ihr könnt auf jeden Fall in ihr es auch nochmal reinschauen. Ich äh, verlinke es euch hier drunter und ich beantworte jetzt meine sieben Fragen. Viel Spaß! Wann und warum hast du das letzte Mal geweint? Und das <lacht> ist echt witzig, weil ich habe vor zehn Minuten geweint. Denn ich habe vor zehn Minuten ein YouTube-Video gedreht, was aber erst bald kommt. Ich glaube in einer Woche. Und da habe ich kurz heulen müssen. Ihr seht dann auch warum. Also mir geht's gut. Es war nichts Schlimmes. Ihr werdet es sehen. Hast du schon mal an der Unterwäsche von deinem Freund gerochen, um zu sehen, ob sie noch frisch ist? <lacht> Wahrscheinlich schon, David. Naja, wenn da so eine Unterhose... <lacht> Hier nicht so eklig gerochen, wie du jetzt denkst, sondern kurz so geguckt, ob sie halt frisch ist. <lacht> Was war das Schlimmste, weshalb du mal nachsitzen musstest? Oh, die Goldie und ihre Fragen. Ich war echt schon frech in der Schule und ich musste auch ab und zu mal... Na, nachsitzen gar nicht, sondern ich bin ab und zu aus dem Unterricht geflogen. Also nachsitzen musste ich irgendwie komischerweise nicht. Das war bei uns gar nicht so die Bestrafung. Aber das lag daran, dass ich in der Ganztagsschule war und man in der, in der Ganztagsschule eigentlich nicht nachsitzen kann, weil dann bist du ja bis abends da. Ist ja Blödsinn. Genau, ich hatte eine Doppelstunde Ethik und bin dreimal rausgeflogen. Aber da, in, ich glaube, in der Stunde sind total viele aus meiner Klasse rausgeflogen, weil wir da irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, wir haben irgendwie den Lehrer verarscht. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Oh, wir haben irgendwie komisch geredet, so geschwollen, so. Wenn er was gefragt hat, der Lehrer, und der war stinksau, und hat uns alle ständig rausgeschmissen und wieder reingeholt, wieder rausgeschmissen. Ach, der tut mir jetzt voll leid, der Lehrer. Aber es war immer witzig, das weiß ich noch. Was ist das teuerste Beauty-Produkt, was du besitzt? Und ich glaube, ich habe gar nicht so teure Sachen. Ich habe die Naked 2 Palette, die hat mir ja Goldie zum äh, Geburtstag geschenkt und ich glaube, die kostet so 50 bis 60 Euro. Ja, ich habe so ein paar Sachen, die so über 30 kosten, so wie Make-up von Benefit 1 und 1 von MAC. Was ist das Peinlichste, was du je erlebt hast? Also ich, mir sind ja schon sehr viele peinliche Geschichten passiert. <lacht> Meine allerpeinlichste Geschichte, an die ich mich erinnere, die war am Hauptbahnhof in Freiburg. Die, die von Freiburg kommen, die wissen, dass da so eine große ähm, Trambrücke oder Straßenbahnbrücke ist. Also da fährt, geht man von den Gleisen sozusagen hoch und da kann man in die Straßenbahn steigen. Und ich kam irgendwie vom Zug, bin da hoch mit einem Rock und plötzlich hat sich oben auf der Eisenbahnbrücke wirklich vor allen Leuten mein Wickelrock aufgewickelt. <lacht> war das vielleicht sogar nur so ein Tuch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war so 15, würde ich sagen. Und plötzlich fiel mir dieser Rock runter auf den Boden und ich stand in Unterhose da und ich, man weiß gar nicht, was macht man denn jetzt? Geht man jetzt runter und zieht den Rock schnell wieder ab. Das war ganz schlimm. Und dann hatte ich diesen Rock und der war dann offen und es war wie so ein Handtuch. Und dann habe ich den schnell so drum gewickelt und ich bin so schnell abgehauen. Also und den Rock habe ich danach auch nie wieder angehabt, weil der hat sich dann ständig immer so ein bisschen aufgewickelt, weil der halt wie so ein Handtuch war. Der hatte keinen Verschluss. Wer ist oder war dein peinlichster Star Crush? <lacht> kann ich nicht sagen. Ich kann es einfach nicht sagen. Also ich fand schon so ein paar Stars süß, aber ähm, erstens sind die da nicht jetzt groß, nicht groß peinlich, glaube ich. Doch, Leonardo DiCaprio, in dem war ich als Kind verliebt. Und jetzt ist er natürlich nicht mehr so toll, aber keine Ahnung. <lacht> Der ist halt jetzt auch schon so alt. An welche Fashionpanne erinnerst du dich noch heute? Naja, da kommt wieder mein Wickelrock. Also ich war mal in einem Club, auch als Teenie, mit einem äh, Kleid. Mit so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, das war eigentlich nicht durchsichtig. Es war also schwarz, aber ich hatte weiße Unterwäsche an, dummerweise. Und ähm, in dem Club war er im Schwarzlicht. Und dann <lacht> hat halt meine Unterwäsche, meine Unterhose und mein BH haben so durchgeleuchtet, ganz hell. Jetzt nicht so hell, wie wenn du wirklich weiß trägst, aber man hat es schon gesehen. Es sah so aus, als hätte ich ein Bikini an von weitem, also total bescheuert. So, das waren meine sieben Fragen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und ähm, es dauert jetzt nicht mehr lange, dann fangen Goldie und ich äh, wieder an, gemeinsam zu drehen. Und wir hoffen, da freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Dann bis bald und ich freue mich meinen Daumen hoch. Und nicht vergessen, hier unten die Glocke anzuklicken, wenn ihr von uns immer informiert werden wollt, wenn wir ein Video hochladen. Bis dann. Tschüss.